بسم الله الرحمن الرحیم از گره ای دوزی باید شما بشه مالونی و شبه بودی شمانی تو پردها داده تھی منچو کو بیشتو جاتی و سائی کمیتی نسی بیندو بیندی ایمان بیرین آمد و دو دو شوہجی بی شنگو سمید بیرین پرچائر نیتا کورکی بھائیو بولی رنگ بیر شنگلاتی بندگان اسلام علیکم ہم لوگ جارا بی ایم پیر دیتا ہم لوگ لوگ جی تو ہوگو سکتے ہیں اپنے شرم نے بن رہا ہوا کرام جا کے ہم لوگ ماں بولے چھی جنہی ہم لوگ مائر شمان جنہی بابلہ میں شرح راج کی جنہی گونو 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 बंधुराबाद
আমি বেশি কিছু বলবো না আমি শুরুতেই বলি এখানে দুইজন মেয়র জনতার মেয়র
কর্তৃত্ববাদের সরকার রাষ্ট্রে চালাচ্ছে এই কর্তৃত্ববাদের সরকারও বাংলাদেশে থাকবে না ইনশাল্লাহ
সুতরাং বন্ধুগণ আজকে মনে রাখতে হবে সেই বিচারের পিছনে দৌড়ে সেই নির্বাচনের পিছনে দৌড়ে বাংলাদেশের মানুষ মুক্ত হবে না আপনারা আজকে যেভাবে এখানে জমায়েত করেছেন যেভাবে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে হাজার হাজার জনতা রাস্তায় ছিল আজ থেকে শুরু করে আগামী দিনে আমরা বাড়ি ফিরে যাব না Yeah. 
আমার নেতৃত্ব নেতা কর্মী ভাই ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দুই বছর কারাগারে আছেন আজকে একটা প্রতিবাদ দিবস হিসেবে আমরা এই দিনটা পালন করতে চলেছি প্রিয় ভাইয়েরা আমার আগে বক্তব্য বক্তারা অনেক বক্তব্য দিয়েছে এই সম্পর্কে আমাদের কিছু নাই বলার মতো তবে এই হাইনা সরকারের বিরুদ্ধে যেমন কামারের ঘরে পুঁজি পরে কোনো লাভ নাই কামারের ঘরে পুঁজি করে লাভ নাই ঢোল বাজাতে হবে ঘোরে আবার শোনা যাবে আমাদেরকে আজকে অনেকেই বলেন বিএনপি আন্দোলন করছে না করতে পারে না এই যে আজকে সভা এইটা কি আন্দোলন অংশ নয় আজকে যে আপনার হিসেবে হ্যাঁ গত নির্বাচনের কথা যদি আমরা বলি সেই কথা সেক্ষেত্রে বলতে পারেন সেই নির্বাচনেরও আন্দোলন অংশ ছিল আমাদের সেভাবেই আমাদের দুই প্রার্থী দুই দিক থেকে নেমেছিল আমরা সহযোগিতা করেছি আজকে আমরা বলতে পারি দেশ নেত্রী বেগম খেলা যদি বাইরে থাকতেন আজকের এই মিছিলের জীবন মিছিল হয়তো সেদিন হতো আজকে উনি নাই মেয়র নির্বাচনের মিছিলগুলো ইয়ে হয়েছিল ভোটারের নাকি ভোট কেন্দ্রে যায় নাই কেন যায় নাই ওই যে কতগুলো যে কিছু হাইব্রিড নেতা আছে একজন বলল কি যে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যায় নাই বিএনপির ভয়ে বুঝতে পারছেন বিএনপির ভয়ে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যায় নাই আরে আমি সন্ত্রাসীর ভয়ে বিএনপিরা ভোট কেন্দ্রে যায় নাই আপনাদের ভোট চুরির ইতিহাস আজকের ইতিহাস না নতুন করে ইতিহাস নয় অনেক পুরনো ইতিহাস গণতন্ত্র হত্যার ইতিহাস আওয়ামী লীগের মানুষ পাওয়ার ইতিহাস আওয়ামী লীগের লুটপাট করার ইতিহাস আওয়ামী লীগের যত নেক্কার জনক ইতিহাস আছে সব কিছু আওয়ামী লীগ তার সাক্ষী এবং বহন করে চলতে পারে বিএনপি বিএনপির কোন নেক্কার জনক ইতিহাস নাই বরং নতুন উদাহরণ তৈরি করেছেন একজন নেত্রী তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান স্বাধীনা ঘোষেক ঘোষক তার সহধর্মী বেগম খালাইয়াকে ন্যূনতম সম্মান টুকুতাকে আপনারা দিচ্ছেন না ন্যূনতম সহানুভূতি তারা আপনারা জানাচ্ছেন না তিলে তিলে তাকে জেলখানায় পচিয়ে মারার চিন্তা করছেন আল্লাহ তালা সে কামনা করব আল্লাহ তালা ওনাকে দৃঢ় দান করুন ইনশাল্লাহ আজকে জনতার ঢেউ জনতার মিছিল বাংলার গ্রামে গঞ্জ থেকে শুরু হবে এবং শেখ ছাত্রবাদকে চাকরি চৌষ থেকে বেড়াতে হবে দেশ নেত্রী বেগম খেলা জিয়া চলে বের হবে ইনশাল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমরা মিছিল মিটিং করি লোক হয় যদি তার যদি বললাম লোক হয় ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কিছু যেমন অর্গানাইজ না থাকি এলাকায় এলাকায় যার যা এলাকায় স্বশ এলাকায় যা যা নিজেদের মধ্যে যা কিছু আছে ভুলে গিয়ে এলাকা আমার দরটাকে সুসংগঠিত করতে হবে তাহলে দেশ নেত্রী বেগম খালে গিয়া মুক্তি পাবে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সুন্দর দেখে সম্ভব নয় সুতরাং আমি আবার অনুরোধ জানাবো কারণ আপনি জানেন দেশ নেত্রী বেগম খালে গিয়া মুক্ত না হলে এই দেশের গণতন্ত্র মুক্ত হবে না দেশ নেত্রী বেগম খালে গিয়ে মুক্ত না হলে এই দেশের স্বাধীনতা সার্বত অক্ষুণ্ণ থাকবে না আজকে এখনো আমাদের স্বাধীনতা আছে আমরা এখন শতভাগ হরপ করে বলতে পারবো না স্বাধীনতা আমাদের ধীরে 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 ফর্ম করে ফেলা হয়েছে হচ্ছে আমাদের কথা বলার অধিকার নাই সেই যে বাকশাল বাকশাল যেরকম চারটা মতো পত্রিকা ছিল এখন তো অনেক পত্রিকা দেশ নেত্রী বেগম খালে গিয়া বহুদলীয় গ্রন্থ দিয়েছিলেন এই জাতিকে আর আজকে সেই সুযোগ নিয়ে আমার লিগ আজকে ক্ষমতায় আসে যদি বহুদলীয় গণতন্ত্র দেশ নেত্রী বেগম খালা গিয়ে না দিতেন তাহলে কেউ আমার লিগ ক্ষমতায় আসতে পারত না আজকে আমার লিগ ক্ষমতায় এসে অত্যাচার করছে দেশ নেত্রী বেগম খালা গিয়ে খালা গিয়ের উপর দেশ প্রেমিক নেতা কমিটির উপর বিএনপি নেতা কমিটির উপর কিসের ভয় আমি জানি না কেন ওনারা ভোটে ভয় করেন কেন ভোটে আসতে চান না পুলিশ ছাড়া কারণ রাস্তায় আসতে পারেন না আমরা তো কিছু না প্রিয় ভাইরা আজকে সব কিছু বিরুক্ত হবে 
বাংলাদেশের মানুষ খুব টিকামী মানুষ তারা গণতন্ত্রকে ভালোবাসে তারা তাদের অধিকার আদায় করার জন্য আন্দোলন করেছে এখনও করছে ভবিষ্যতের উপর এবং এই রাজপথেই আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম খালেদের মুক্তি আসবে এবং এই মুক্তি সাথে সাথে দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে আইনের শাসন ফিরে আসবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ফিরে আসবে আরেকটি জিনিস ফিরে আসবে সেটা হলো মানুষের জনগণের ভোটের অধিকার এই সরকার দেশের মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেছে আজকে তার প্রমাণ হল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন যে নির্বাচনে দুজন মেয়র হয়েছেন তারা মেশিনের মেয়র আর আমাদের তাবিদ আহ্বান আর ঈশ্বাস এর হল জনগণের নির্বাচন মেশিনের মেয়র এর হল জনগণের মেয়র তাও আবার মেশিন দিয়েও সাতাইশ পার্সেন্টের ভোট দেখাতে পারে অর্থাৎ এই নির্বাচনের কয়েকটি জিনিস প্রমাণ করে প্রথম হল এই দেশের মানুষ এই সরকার এবং এই নির্বাচনী এই কমিশন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয় হল এই যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এই সরকারের আমলে কোনোদিনই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন অবাধ সুস্থ হতে পারে না এটা এদেশের মানুষ আবার প্রমাণ করেছে আরেকটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে যে দেশের মানুষ তারা শুধু ভোট দিতে যায় নাই তা নয় বা তাদেরকে ভোট দিতে যেতে দেওয়া হয় নাই তা নয় এদেশের মানুষ অত্যন্ত সচেতন তারা নীরবে প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারের এই ভোট চুরির বিরুদ্ধে এটা একটা ভোট চুরি নির্বাচনের সমস্ত নির্বাচনে তারা তাই করছে এটা ভোট চুরি করে জনগণ অধিকার হরণ করে নির্বাচিত তারা হয়েছে আজকে সে জন্য বেগম খালেদের মুক্তির জন্য আন্দোলনের অন্য কোনো বিকল্প নাই আবার কোনো নির্বাচন দেওয়া এই নির্বাচন কমিশন উচিত হবে এই নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে নতুন করে আবার নির্বাচন এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা ভোট যেতে পারেন এজেন্টরা যেতে পারেন এবং মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে সেই পরিবেশ ফিরে না আসবে যে দেশের মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে সেই পরিবেশ তখনই আসবে যখন দেশে একটি নির্দলীয় একটি নিরপেক্ষ সরকার অধীনে নির্বাচন হবে ততদিন পর্যন্ত এই দেশের মানুষের আস্থা ফিরে আসবে না আজকে সেই জন্য আমাদেরকে দুটি আন্দোলন করতে হবে একটি হলো আমাদের বেগম খালেদিদের মুক্তির আন্দোলন আর তার পাশাপাশে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন এই আয়োজনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে কর্মসূচি নিতে হবে এবং ইনশাল্লাহ কর্মসূচি দেওয়া হবে এবং আমরা সকলে মিলে আমরা এই আমরা যারা এখানে আছি আজকে এটাই তো যথেষ্ট এই সরকার পতনের জন্য যদি আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারি আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ছিলাম বলেছিলাম এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় ত্রুটিপূর্ণ আজকে এই বিয়ে মাধ্যমে নির্বাচনে এসে আপনারা দেখেছেন যে এই ইউনিয়নে সাত পার্সেন্ট লোক বর্ধিত আছে নাই
যে তিনি এখন ঠিক মতো হাঁটতে পারেন না তাকে সাহায্য করে চলতে হয় তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে নেই তার আর্থাইটিস বেড়ে গিয়েছে তিনি ঠিক মতো খেতে পারেন না কমপক্ষে ছয় থেকে সাত পাল ওজন কমে গেছে বন্ধু দুই বছর সম্পূর্ণ বিনা কারণে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে এই সরকার আইনে বিশ্বাস করে না আইনের সরকারে বিশ্বাস করে না তার নিজেরাই এই সংবিধানকে কেটে ছুটে পেয়ে তস্ত করে দিয়েছে মানুষের সমস্ত অধিকারগুলোকে কেড়ে দিয়েছে এবং আজকে জনগণের পুরো ম্যান্ডেট ছাড়াই শুধুমাত্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে তাকে ক্ষমতায় জোর করে দখলদারীদের মতো ক্ষমতায় আর কি হলো প্রিয় বন্ধুগণ এদের কোনো ম্যান্ডেট নাই এরা জনগণের সরকার নয় এবং আমাদের উনিশশো একাত্তরের সাজা যুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করে যে সাজা থেকে চিনে চোখ দিয়ে চেতনার উপর ভিত্তি করে সেই গণতান্ত্রিক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে শুধু তাই নয় আজকে তারা এই বাংলাদেশকে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এখানকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা ভেঙে তস্তক করে দিচ্ছে বন্ধু আপনার জানেন বিচার বিভাগের কোনো স্বাধীনতা নেই বিচার বিভাগ বলতেই কিছু আছে কিনা আমাদের সন্দেহ যে দেশে প্রধান বিচারপতিকে বন্দুকের নরের মুখে দেশ থেকে তালি দেওয়া হয় এবং যে দেশে যেমন তারেক রহমানকে মিথ্যা একটা মামলায় যখন বিচারক খোলুর পুরো বেকসুর খেলার দিয়ে দিলেন তখন সে বিচারক দেশ থেকে তালি দেওয়া হয় সেখানে ন্যায় বিচার কেউ পেতে পারে না বলুন সেইভাবে বিচার বিভাগকে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ দৈবকরণ করেছে আজকে অর্থনীতিকে তস্তস করে দিয়ে একদম নিজের দিকে নামিয়ে দিয়েছে কথাটা আমার না কথাটা অর্থমন্ত্রী তিনি একদিন আগে পার্লামেন্টে বললেন যে সব কিছু সূচক লেগে উত্তর দিকে উত্তর দিকে তারপরের দিন তিনি পার্লামেন্টের বাইরে বললেন অর্থনীতির অবস্থা ভালো না খারাপ আমার তো সন্দেহ হচ্ছে এখন তার চাকরি থাকে কি না কারণ এই কথা বলার পরে তার চাকরি থাকার তো কথা না আজকে সত্য কথা বেরিয়ে গেছে আজকে সমস্ত গার্মেন্ট তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আজকে এই কয়েকজন বিজেপির নেতৃবর্গ আছেন প্রেসিডেন্ট আছেন তিনি বলেছেন যে মার্চ মাস পর্যন্ত আমরা এদিকে থাকতে পারবো কিনা জানি না অর্থাৎ গার্মেন্ট সেক্টরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপের দিকে যাচ্ছে রপ্তানি আইন নিচের দিকে যাচ্ছে রাজস্ব আয় নেই কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ নেই দুর্নীতির জন্য চলছে বন্ধু এবং সেই দুর্নীতির জন্যই বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে সেই দুর্নীতির জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে আজকে আবার আপনারা দেখেছেন যা বাজারে গেছেন এই সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত হয়েছে এই রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধি থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ তার নিজেরাই দুর্নীতি বা দুর্নীতিগ্রস্ত তার প্রমাণ তারা দিয়েছে নিজেরাই আমাদের দরকার হয় নাই ওই দুর্নীতির কারণে তাদের যুব দলের প্রেসিডেন্টকে বাদ দিতে হয়েছে ওই যুবলীগের আমি দুঃখিত যুবলীগের প্রেসিডেন্টকে বাদ দিতে হয়েছে দুর্নীতি কারণেই যুবলীগের ঢাকা নেতৃত্বকে গ্রেফতার করতে হয়েছে দুর্নীতির কারণেই ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি দুজনকে বাদ দিতে আর যদি নিজেদের দিকে তাকায় তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত নিজেরাও বিদায় হতে হয়েছে আর তাই বন্ধুগণ আমাদের কথা খুব পরিষ্কার এদেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে চায় না আওয়ামী লীগ জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বারবার উনিশশো একাত্তর সালে সন্ধ্যা যুদ্ধের সময় তার কথা দিয়েছিল জনগণের সঙ্গে শপথ দিয়েছিল ওই স্বাধীনতা যোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে তারা শপথ দিয়েছিল যেন তারা এই দেশকে একটা দুর্নীতিমুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে করেছে তা না করে কি করেছে সমস্ত বিরোধী কটকণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিয়েছে 